はい、湘南の慢性腰痛専門生体院数院長の数です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、慢性腰痛でお悩みのあなたにですね、慢性腰痛改善のためのヒントだったりアイディアをお送りさせていただければと思います。はい、本日はですね、はい、入浴後に腰痛がマシというお話をさせていただければと思います。はい。このお話ですけどね、この質問っていうのはですね、毎回私はですね、初めての患者様にですね、必ずする質問になります。この,このですね、質問によって何がわかるかというとですね、その方の腰痛の原因が結構ですね、あの分かったりするんですね。そして私の管轄内なのか、管轄外なのか、私がその,その方の腰痛を治せるのか、治せないのかというところのですね、あの判断材料にもなったりします。はい、とても大切な質問なんですね。なので、このですね、質問の内容を理解することによって、あなたのですね、あの慢性腰痛がですね、治るかどうか、私の治療によって改善するのか改善しないのかというところがですね、あのお分かりになると思いますので、しっかりですね、この内容をご覧いただければと思います。はいまあ、入浴後にですね、腰痛がマシになるかならないのかというところで、まあ、マシになる方ですね、あの私がですね自信を持ってあ,のあなたの腰痛を改善することができますというふうにお伝えできます、はい、入浴後に腰痛がましになるっていうところは何が起きているかというとですね要は温めた後に腰痛がましになるかどうかっていうところなんですね、はい、シャワーでも結構です温めると腰痛がましになるということはこれはですね何が起こるかっていうと筋肉なんですね筋肉が柔らかくなってるんです筋肉が柔らかくなっている。なので、あなたの腰痛の原因っていうのは、筋肉由来だっていうことがそこで言えるんですね。はい。そこでですね、重要なのは、あの診断名が出ている方ですね。椎間板のヘルニアだったりとかですね。えー、腰椎の変形、腰椎のですね、変形性関節症だったり、腰椎が変形してますよとか。変形してますとかですね。あとは脊柱管狭窄症ですよとか、脊柱管の狭窄症ですよとかですね。狭窄だったり、滑り症だったり、まあ、要はこの骨とか関節の関節がこう悪くなっているっていう診断名が受けられていたとしてもですね。もし入浴後にマシになるっていうことはそのこのヘルニアとか腰椎変形脊柱管狭窄症滑り症だったりとかそういったものの原因っていうのも実際筋肉なんですね結果としてこうなっているだけで原因では筋肉ですからその筋肉を柔らかくなっている状態を作ればマシになるってことはその原因になっている筋肉をしっかり的確にですね見つけることができればですねその筋肉さえ緩めてあげればこの痛みっていうところは改善していく。原因もなくなっていく。原因がなくなっていて、結果としてこういった痛みもなくなっていくっていうところが言えるんですね。はい。なので、皆さんにですね、理解していただきたいところが、温めて痛みがマシになる。逆に、冷えると痛みが強くなってしまうっていうこともそうです。冷えると痛みが強くなる。冷えると痛みが増す方もですねこれは筋肉由来っていうところがすごくですね疑わしくなるんですねそういったところで入浴後温めた後に筋肉が柔らかくなるので痛みがマシになる方北海道とかでもいいですね温めると痛みがマシになる方っていう方はこういった症状診断名が出ていたとしても原因は筋肉ですなので筋肉筋肉って言ってもやっぱりたくさんありますよねなのででそういったところで一度ご覧いただいてあなたの痛みの原因は筋肉というところは分かっていますけどもどの筋肉なのかというところはやはりですね私のようなあのプロのですねこう筋肉を見る、あのー、治療家だったりですね先生に見てもらわないと分かりませんので一度ですねご覧いただいてなどこの筋肉が原因なのかというところを見させていただければと思いますで冷えると痛みが増す方もそうですね、はい、こういった診断名が出ていたとしても原因が筋肉である可能性が非常に高いですからしっかりですねそういったところを理解していただいて一度ですねあのメールでのご相談でも結構ですのでご相談いただければと思います
、はい、本日のですねお話は入浴後に痛みがマシになる方筋肉の可能性非常に高いですからあの諦めないでですねこういった診断名がついていたとしても原因は筋肉である可能性高いですからあの諦めないでいただいてしっかりですねこの慢性腰痛改善のためのですね一歩を踏み出していただければと思いますはいまあそうですねご質問等あれば下にホームページのリンク貼っておきますのでぜひあのご質問ください無料でお答えいたしますまたですね今後も慢性腰痛改善のためのヒントだったりアイデアですね日々配信していきますのでぜひですね YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います本日はこれで以上になります動画をご覧いただきありがとうございました